Что входит в напиток? Первое – зеленый чай. Второе – куркума. Третье – черный перец. Четвертое – жгучий красный перец. Пятое – масло. Завариваю зеленый чай один стакан. Зеленый чай рекомендуется применять при простатите и аденоме предстательной железы в качестве дополнения к общей терапии лечения. Масло выбрать можно по вкусу. Топленое масло из молока коровы или какао-масло, или другое натуральное масло, которое будет наиболее отвечать вашему вкусу и предпочтениям. Подготавливаю куркуму. Черный перец. Обратите внимание, куркумин из куркумы без черного перца практически не усваивается организмом. Коротко освоится куркумина. Многие исследования показали, что куркумин успешно тормозит возникновение и рост опухолей. Теперь добавляю красный перец. Индейцы майя, у которых многоженство считалось нормой, Лучшим ужином перед романтической ночью считали черный шоколад со щепоткой острого перца. Я использую перец очень острый, каинский перец или чили, и буквально на кончике ложки. В описании этого видео есть предупреждение о необходимости осторожной работы с этим перцем. Пожалуйста, прочитайте. Добавляю масло. Сейчас я использую топленое масло из молока коров, коров, которых кормили травой. Прошло 5 минут. Чай заварился. Переливаю чай из чайника в чашку. Напиток готов. Можно пить этот чай в прикуску с грецким орехом. От этого свойства этого чая расширится. Грецкий орех – это известное средство, средство для усиления и восстановления потенции. Обратите внимание, сахар в состав напитка не входит. Более подробно о технике применения и свойствах каждого продукта в описании видео под экраном просмотра. В этом чае 4 компонента, полезные для здоровья мужчины. Для сохранения мужской силы и регулярного употребления этого чая снижает риск потери мужского здоровья и позволяет мужчине очень долго оставаться в отличной форме.